Hi everyone. In this video, we will talk flow control protocols in Selective Repeat ARQ Protocol. So, in this video, we will talk about the links in the description in the description. So, in this video, we will talk about the links in the description. So, in this video, we will talk about the links in the description. So, in this video, we will talk about the links in the description. Only the lost or corrupted frames are retransmitted. So, this is the first time we go back and ARQ protocol. So, that is why you have a frame lost or corrupted. The sender is in the current window. So, we have a selective repeat protocol. So, the lost or particular frame is the sender to retransmit. So, in the selective repeat protocol, you can see a sliding window protocol. So, you can see two windows in here. So, we can send the window in the center side. We can send the send window in the receiver side. We can send the receive window in the receiver side. Here, the maximum size of send window is much smaller. That is, 2 power m minus 1. So, in this case, you have the send window maximum size small. So, 2 power m minus 1. So, receiver window size is same as the send window. So, in this case, you have the receive window size and send window size same. In the go back end, we have the receiver window size 1. In this case, we have the receiver window size and sender window size same. So, in Selective Repeat ARQ protocol, the receiver sends a negative acknowledgement for the lost or corrupted frame so that the sender retransmit the corrupted frame. So, in the end, you will see that suppose that the frame is lost or corrupted, the receiver will send a negative acknowledgement for the frame. So, the receiver will send a negative acknowledgement for the particular frame to retransmit the frame. Okay, wow. So, this is the Selective Repeat ARQ Protocol. So, here you have the send window size 2 power m minus 1. So, suppose you have the m value 2 r. You have the send window in the same way. 2 power 2 minus 1. So, 2 power 1 is 2. So, here you have the send window size and receive window size. Same as you can see. So, send window size 2 as you can see. The receive window size 2 as you can see. So, if you look at the sequence number range, you can see the range of go back end. 0 to 2 power m minus 1 as you can see. So, the difference is you can see. The send window size is 2 power m minus 1. So, here you can see 2 power m minus 1. Okay, wow. So, if you have m mode value 2, the sequence number range is 0 to 3. So, we will work in the selective repeat ARQ protocol. So, we will have m mode value 3. If you have m sequence number range, it will be 0 to 2 power 3 minus 1. So, 0 to 7. The window size is 2 power 3 minus 1. So, 2 power 2 is 4. So, this is how we send the frames. So, if you look at the sequence number range, you will have 0 to 7. And that will be continuously repeated. So, here you will have window size 4. So, 1st is 0 to 7. So, 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 here you will have sender. This is the sender. This is the receiver. So, 1st is 0 to 4 frames. 0 to 3. So, 0 to 3. So, frame 0 when the receiver reach on order ne, a receiver when the other can acknowledgement when the send button no. So, sender ke other can acknowledgement when the the cup from sender end up on a bina, add the frame on the send button only a. So, add the frame 4 when the sender send button it on. So, frame 4 when the send on on him, umlika as usual sliding window when the move on only a. So, this is how you get the frame 0 acknowledgement. So, this is how you get the frames sent. So, next day, you get the frame 1 acknowledgement. So, frame 1 acknowledgement is sent. So, frame 1 acknowledgement is sent. So, frame 5 is sent. So, sliding window is sent. So, sliding window is sent. 
இப்போ நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஃப்ரேம் டூவோட அக்னாலஜ்மெண்ட் தான் வரணும் இல்லையா இப்போ சப்போஸ் ஃப்ரேம் டூ வந்து டேமேஜா ரிசீவ் ஆயிருக்கு இல்ல லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிசீவர் வந்து இதுக்கான நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட்டை வந்து சென்டருக்கு சென்ட் பண்ணும் ஸோ சென்டர் வந்து இந்த நெகட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் டூவை வந்து திரும்பவும் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ இதே கேஸ்ல ஏதோ ஒரு ஃப்ரேமோட அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் கூட சென்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டைமர் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் ஒன்ஸ் டைமர் எக்ஸ்பயர் ஆன உடனே அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரேம வந்து ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இதுவே கோ பேக் அண்ட் ப்ரோட்டோகால்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் லாஸ் ஆனாலும் சரி ஃப்ரேம் லாஸ் ஆனாலோ இல்ல டேமேஜ் ஆனாலும் சரி சென்டர் வந்து அந்த கரண்ட் விண்டோல இருக்கிற எல்லா ஃப்ரேமையுமே ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் செலக்டிவ் ரிப்பீட் ப்ரோட்டோகால் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரேம மட்டும் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணா போதும் ஓகேவா ஸோ இதனாலதான் நம்ம செலக்டிவ் ரிப்பீட் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்றோம் So here, the sender resends only selective frames that are corrupted or lost. Hence, the protocol is called Selective Repeat Protocol. Okay, wow. so this is the Selective Repeat Protocol working.